നമ്മുടെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരുടെ ജീവിതം അടുത്തറിയാനുള്ള അന്വേഷണ യാത്രയാണിത് മറ്റുള്ളവരുടെ നീതിക്കു വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവിതം കോടതികളിൽ ഹോമിച്ചു കളയാൻ സ്വയം വിധിക്കപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ വാദികൾക്കും അവരുടെ വിജയങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കോടതികൾ കയറിയിറങ്ങി കുടുംബ ജീവിതവും സാമൂഹ്യ ജീവിതവും മറന്നുപോയവർ നിരവധിയാണ് അതേസമയം അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ ശോഭിക്കാതെ കളം വിട്ടൊഴിഞ്ഞവരും നിരവധിയായുണ്ട് ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേരള രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃനിരയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാനുള്ള കുടുംബ അന്തരീക്ഷവും സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും രാഷ്ട്രീയ നേതാവാകാൻ ശ്രമിക്കാതെ എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ അവബോധമുള്ളൊരു പ്രശസ്ത അഭിഭാഷകനായി വളർന്ന ആ രംഗത്ത് തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ശ്രദ്ധേയനായ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വിജയകുമാറിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് കരിവള്ളൂർ സമരത്തിന്റെ നേതൃനിരയിൽ തിളങ്ങിയ പ്രശസ്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവും എം എൽ എയുമായിരുന്ന എ വി കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ മകൻ എങ്ങനെ പ്രശസ്തനായൊരു അഭിഭാഷകനായി വളർന്നുവെന്ന് അറിയാനുള്ള യാത്ര കൂടിയാണിത് എസ് എസ് എൽ സി വരെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇവിടെ കരുവള്ളൂരിലത്തെ ഹൈസ്കൂളിലാണ് അതിനു മുമ്പ് മാന്യഗുരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് മാന്യഗുരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് എസ് എൽ സി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇവിടെ വരികയായത് ഞങ്ങളുടെ ആ കാലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ് ഇ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ് അത് തുടങ്ങിയിരുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ് അതിലാണ് എനിക്ക് പ്രവേശനം അത് ഒരു ക്രീമി ലെയർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പരമാവധി മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളെയാണ് അതിൽ ചേർത്തത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെറിയ ഒരു ഒരു സാമീപ്യവും അല്ലെങ്കിൽ പഠനവും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായി അത് എസ് എസ് എൽ സി കഴിയുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചു സൻ നീണ്ടകാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയതാണ് അമ്മ അമ്മയും അച്ഛനും കൂടി ശരിക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ ആദ്യ രാത്രി കൂളിയാട്ട് നാരായണ മാഷ്ടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് കാരണം കല്യാണം കഴിച്ച ദിവസം തന്നെ ഒളിവ് പോകേണ്ടി വന്ന ഒരാളാണ് അച്ഛൻ അമ്മ വിവരം അറിയിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കരുവുള്ളൂർ എത്തണം എന്ന് പാർട്ടി അറിയിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വണ്ടി കയറി വരികയാണ് അമ്മ അമ്മ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ നാട്ടിൽ അമ്മക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് അക്കാലത്ത് പോലും അമ്മ സാരി ഉടുക്കുകയും പൗഡർ ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അമ്മയെ നാട്ടിൽ പലർക്കും ഒരുപാട് പേർക്ക് പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേതാക്കന്മാരടക്കം ഈ കരുവള്ളൂരിലുള്ള ആദ്യത്തെ ജനറേഷൻ അവർക്കെല്ലാം അക്ഷരാഭ്യാസം കൊടുത്തതാണ് അതായത് തറപറ മുതൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവരെല്ലാം ഇവിടെ വൈകുന്നേരം വന്ന് കുട്ടികളായിരുന്ന് അമ്മയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് അങ്ങനെയാണ് അക്ഷരാഭ്യാസം പഠിക്കുന്നത് ഒരു കല്യാണം നടക്കുന്നു ആ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കല്യാണ പെണ്ണ് ഒരുക്കിയിറക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഓരോ അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും അമ്മ എത്തും അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദേവയാനി എന്നതിന് പകരം ഈ കരുവള്ളൂരിൻ്റെ തന്നെ അമ്മ ഏറ്റു മാറുകയാണ് അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴുമാണ് കാണുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസമെല്ലാം കൂടുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഇവിടെ വരികയാണ് അതും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് കയറി ഇവിടെ വരും രാത്രി രണ്ട് രണ്ടരക്കൊക്കെ വന്ന് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ട് രണ്ട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ് അച്ഛൻ അത്ര തിരക്കുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യർ അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ദൈവമില്ല ഒരു ദൈവം പോലെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ നമ്മൾ കാണുന്നതിന് ഈ കുടുംബം പറ്റണമല്ലോ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു രൂപ തോതിൽ പ്രതിമാസം കുറിവെച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അമ്മ ഞങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ഞാൻ പലരോടും പറയാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തേക്കാണ് ഭക്ഷണം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ മൊത്തം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കല്യാണ സദ്യകൾ അത് എടുക്കും ഒരു നൂറ് നൂറ് നൂറ്റി രൂപ കാണും എല്ലാ വാവിനും അച്ചീര വീട്ടിൽ അതായത് അച്ഛൻ്റെ വളർത്തമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചാപ്പാട് അതുപോലെ പുറന്നാൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങി പ്രസവിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് എണ്ണ തേക്കുക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു നൊമാഡിക് അങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് പക്ഷേ അതോട് ഞങ്ങൾ വളരെ തൃപ്തരാണ് കാരണം അച്ഛൻ്റെ കഥ ഏതാണ് അച്ഛന് സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അച്ഛനെ ഞങ്ങളെ മാത്രം അങ്ങനെ നോക്കാൻ കഴിയില്ല
അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സർവൈവൽ സർവൈലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്ന ഒരാൾ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് രാധാമണി എന്നാണ് പേര് രാധാമണി എന്നാണ് അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ കഥ മിക്കവാറും പേർക്കറിയാം നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ രാധാമണി മരിച്ചുപോയി ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോലീസുകാർ വന്ന് ഇങ്ങനെ അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അമ്മയാണ് ഹണ്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വീട് വിട്ട് പോവുകയാണ് വീട് വിട്ട് പോയി പോലീസെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം തിരിച്ച് വരും അതുവരെ ഈ രാധാമണി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ചേച്ചി ഈ പടിഞ്ഞാറ്റം മുറി കിടന്ന് കരയും കുറേ കരഞ്ഞ് കുറേ ഉറങ്ങി അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കേ അമ്മ എത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ രാധാമണിക്ക് ഈ ടൈഫോയിഡ് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ചുമലിലിട്ടിട്ട് അമ്മ പിന്നെ നടന്ന് ട്രെയിൻ കയറി ആലപ്പുഴ എത്തി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചു അത് ചികിത്സയുടെ അന്ത്യത്തിൽ രാധാമണി മരിച്ചു പോവുകയാണ് അത്തരത്തിൽ വളരെ ഒരു സംഘർഷവും ദാരിദ്ര്യവും എല്ലാം അനുഭവിച്ച് അനുഭവിച്ചാണ് വളർന്നത് അതിനിടയിലാണ് എസ് എൽ സി തീർക്കുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് വരുമാനം ഒരു വലിയ കുടുംബം അതായത് അച്ഛൻ അമ്മ ഞങ്ങൾ ആറ് മക്കൾ ഇത്രയും പേര് ഒന്ന് ജീവിച്ചു പോകണമല്ലോ അതിനിടയിൽ ഒരാളുടെ പഠനം കൂടി താങ്ങാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ സംശയമുണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിൻ്റെ അമ്മാവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചായക്കടയുണ്ട് അപ്പോൾ ചായക്കടയിൽ കുറച്ച് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ നിന്ന് എസ് ഡി കോളേജിൽ പോയിട്ട് എസ് ഡി കോളേജിൽ നിന്ന് നിനക്ക് പ്രീ ഡിഗ്രിയും ഡിഗ്രിയും കഴിയുക അത് അതിന് അവിടെ വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല ഭക്ഷണം അവർ തരും പിന്നെ സ്കൂളിൽ ആറ് റുപ്യ ഏഴ് റുപ്യ മറ്റേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാസം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കും ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ട് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോയി അവിടെ ഐ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഘടനയുണ്ട് അത് അവിടുത്തെ വലിയ വരേണ്യ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് വീരയ്യാ റെഡ്ഡിയാരുടെ മക്കൾ ഭീമൻ ഭട്ടരുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് വലിയ വിഭാഗമാണ് ആൾക്കാർ ഐ എസ് യു ആണ് അവിടുത്തെ ടോപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കെ എസ് സി ഉണ്ട് എസ് എഫ് ഐ കെ എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഒരു വളരെ തരന്താണ കക്ഷികളെ ഒരു സംഘടന പോലെയാണ് കണക്കാക്കിയത് ആരുമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാവോ ബാലകൃഷ്ണൻ സലീം കുമാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ടീം ഒരു ഏഴെട്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബീജാബാബ അങ്ങിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങി പരിപാടി അതികഠിനമായ പ്രതിരോധങ്ങൾ അത് മറുപാത്തുന്ന വരികയാണ് എവിടെ കിട്ടിയാലും അക്രമിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മളെ തല്ലു ആ രീതിയിലായി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നു തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അങ്ങോട്ടുണ്ടായ പ്രതിരോധം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ലേ അതിൽ കുറേ അധികം കേസുകൾ അതായത് പത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ എൻ്റെ എൻ്റെ പേര് തന്നെ ചാർജ് ചെയ്തു കാരണം നിലനിൽക്കാൻ വരെ വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് തവണ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഒരു തവണ കമ്പൽസറി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പൽസറി ടി സി എന്നപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് കൊച്ചമ്മ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞമ്മ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക ഗൗരിയമ്മേനെ ഗൗരിയമ്മ ഉടനെ ചാടി വന്ന് ഇടപെട്ടു ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അവനെ കയറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ഇവിടെ നടത്തണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു ഭാഷയിൽ അത് പറഞ്ഞതോടു കൂടിയിട്ട് അവിടെ രണ്ടാമത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാമിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ എം എ കൂടെ അവിടെ പഠിക്കാൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിക്കും അച്ഛന് നല്ലപോലെ ബോധ്യമുണ്ട് കാരണം ഓരോ ദിവസവും പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ സംഘർഷം കൂടിക്കൂടി വരികയാണെന്നും ഏത് സമയത്തും ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടുക പോലും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ധാരണ അച്ഛനുണ്ട് കാരണം പതിനാലോളം കുത്ത് കേസുകൾ തന്നെ എൻ്റെ പേര് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വി എസ് ഒന്നാം പ്രതി ഞാൻ രണ്ടാം പ്രതിയായിട്ടുള്ളൊരു കേസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഈവച്ചൻ മർഡർ കേസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അച്ഛന് തന്നെ അറിയാം ഞാനവിടെ നിന്നാൽ മിക്കവാറും അടുത്ത ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ആൾ കാലിയായി പോകും എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിനക്ക് എൽ എൽ ബി ആണ് നല്ലത് എം എ കാളും എം എ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രൊഫഷൻ നിനക്ക് ഉണ്ടാവും രണ്ട് എ വി കുഞ്ഞമ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും ഒരു റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിനക്കൊരു ജോലിയാക്കി തരും നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമല്ല അത് സ്വന്തമായ എന്തെങ്കിലും ജോലി കണ്ടെത്താൻ
അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പറയുമെന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ സി എച്ച് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു സി എച്ച് ആശുപത്രിയിലാണ് അന്നേരം സി എച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നേരം വിളിച്ചിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു അതായത് എ വിയുടെ മകന് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ ശശിക്കും അഡ്മിഷൻ വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്തായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരം നേരം സാറ് ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു വിജയകുമാറിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ നേരം നേരം സാർ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് തുമ്പിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നിന്നു അപ്പോൾ നേരം നേരം സാർ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നു എൻ്റെ കണ്ട ഉടനെ എന്താണ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ സാർ ഞാനാണ് സാർ വിജയകുമാർ എ വിയുടെ മകൻ താരാണ് തന്നെ പറ്റി അങ്ങനെയല്ലല്ലോ കേട്ടത് ഇല്ല സാർ വെറുതെ ആളുകൾ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് തനിക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങ് വന്നു അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സി എച്ചിന് അഡ്മിഷൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ആയിട്ട് എ വി ആയിട്ട് ഞാൻ തെറ്റുന്ന പോലെ ആയിപ്പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എൻ്റെ കോളേജിന് യാതൊരു ഉടവും വരുത്താണ്ട് തനിക്ക് പഠിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ സർ ഞാൻ പഠിച്ചോളാം സാർ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിന്നെ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ കുറേയധികം കള്ളക്കേസുകളാണ് കാരണം പത്തറുന്നൂറ് ദൂരെ കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കത്തിക്കൂത്തുണ്ടായാലും ഞാൻ പ്രതിയാണ് അതുപോലൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയതാണ് ഓ ശരി എന്നാൽ പിന്നെ അഡ്മിറ്റായിക്കോ പഠിച്ചോ പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പിടിച്ച് പുറത്താക്കും ഞാൻ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ സാർ ഞാൻ ഏറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോകുന്നത് അവിടെ പോകുന്ന ദിവസം നേരം നേരം സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഹോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു രക്ഷകനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടത് കാരണം അവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അതിൽ ഇടപെടുകയും തീർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായി പിന്നീട് ഞങ്ങളെ വലിയ സംഘമാണ് അതായത് എം ബി ജയകുമാർ ജി സുധാകരൻ ടി എം ജേക്കബ് അന്നത്തെ ആ സ്റ്റുഡൻസ് വിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എല്ലാവരും പിന്നീടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ ടോപ്പ് ലീഡേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല മറ്റേൻ്റെ ഒക്കെ ടോപ്പ് ലീഡേഴ്സ് അവരാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ഭയങ്കര അടുപ്പവും ആണ് എല്ലാം ലാസ്റ്റ് വരെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് മരിച്ചുമല്ലോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയൊക്കെ ടി എം ജേക്കബ് ഒക്കെ ഭയങ്കര അടുത്ത ബന്ധമാണ് അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു പോയത് പഠിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ തരുന്നത് അത്ര നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു മാസം നൂറ് രൂപ എം എൽ എ കോട്ടസിൽ ഭക്ഷണമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ രണ്ടേ കാല രൂപയുണ്ട് ഊണിന് പക്ഷെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ലൈല ഹോട്ടലിൽ ഒരു ഒരു രൂപ പത്ത് പൈസ ഊണിനുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് നേരം ഊണ് തന്നെ കഴിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ കാര്യമായ ഒരു ഭക്ഷണമായല്ലോ രാവിലെ രണ്ട് ദോശയും ചായയും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എൺപത് പൈസ അപ്പോൾ മൂന്ന് രൂപ കൃത്യം മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് തൊണ്ണൂറ് രൂപ കൃത്യം എങ്കിലും സംഗതി നൂറ് രൂപയിൽ പത്ത് രൂപ ബാക്കിയുണ്ട് അതിനെക്കൊണ്ടാണ് സിനിമ മറ്റെല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും നടക്കുന്നത് അതിനെക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷേ അവിടെ ജീവിച്ചു അതിനിടയിൽ എം എൽ എമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കന്നി എം എൽ എ ആയിട്ട് അന്ന് വന്നതാണ് പിണറായിയൊക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് മാസത്തിൽ അഞ്ച് രൂപയൊക്കെ തരും അതുപോലെ കെ എം മാണി നമുക്ക് ആർക്ക് അദ്ദേഹം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് താമസിക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ മുറിയുടെ അച്ഛനോട് വലിയ ബഹുമാനാണ് അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ അഞ്ച് രൂപയൊക്കെ തരും ഒരു മാസത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് പതിനഞ്ച് സി ബി സി വാരുടെ അഞ്ച് രൂപയൊക്കെ തരും അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ വരുമാനം അതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയൊക്കെ കാണുന്നത് പൊതുവേ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അതേസമയം പൊതുപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലും മുന്നണിയിൽ നിന്നിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സമയമായിരുന്നു എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ രംഗത്തേക്ക് മുന്നണിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെയല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ പറയുന്ന പലരും ഉണ്ട് വിജയകുമാറാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ വരികയെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഇയാൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ എൽ എൽ ബി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ വരികയല്ലേ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോലും പണമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അച്ഛൻ അപ്പോൾ കുടുംബത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അമ്മയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ശൂന്യതയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് എം എസ് സി നാരായണ മാഷ് പറഞ്ഞത് എം എസ് സി നാരായണ മാഷ്
പണ്ട് നീ എന്തായാലും പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ തന്നെ എന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് എം കെ ദാമോദരൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവനെ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഏ കാള കളിച്ച് നടന്നതാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ അവനെ ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം വളർത്തിയെടുക്കുകയും അവനെ ഒരു അഭിഭാഷകനായി മാറ്റുകയും ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നീ നടത്തണം പരാജയപ്പെടുന്ന ദിവസം എന്നോട് പറ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം രാമട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസത്തിനെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർക്കിംഗ് ടൈമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല രാത്രി രണ്ട് മണിക്കാണ് അദ്ദേഹം കോടിയേരിയിലാണ് വീട് കോടിയേരിയിലേക്ക് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാത്രി രണ്ട് മണിക്കാണ് രണ്ട് പത്തിന് കോടിയേരിയിലെത്തും രാവിലെ അഞ്ചേ മുക്കാലിന് എണീക്കും ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കണം അഞ്ചേ മുക്കാലിന് എണീറ്റിട്ട് അദ്ദേഹം ഏഴ് പത്തിന് ഓഫീസിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് മണിക്ക് അവിടുന്ന് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നടത്തും ഏഴ് പത്തിന് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വരുമ്പം ജൂനിയേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് അന്നേരം ഓടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് കണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും ആ ഉറങ്ങിപ്പോയി അല്ലേ നീക്കും അത് മതി ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വന്ന ഉടനെ മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ കണ്ട മനസ്സിലാവും വല്ലാത്ത ഗ്രാസ്പുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ടോർച്ച് പോലത്തെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഒരിക്കലും ഉറക്കം തോന്നുന്നതോ ആവിയിടുന്നതോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം തന്നെ കിട്ടിയാൽ ഭക്ഷണം ഉറക്കം ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയേ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ജീവിയുടെ കൂടെയാണ് ഒരു നാല് മാസം നാല് കൊല്ലം അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് രാത്രി രണ്ട് മണിക്കാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം പോകുന്നത് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഇങ്ങ് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം മുറിയോ താമസ സ്ഥലമൊന്നും തേടേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ എന്തായി രണ്ട് അളുവാരക്കടയിൽ ഒരു പായങ്ങ് വിരിച്ച് ഒരു തലേണിയുണ്ട് അത് വെച്ച് സുഖമായി കിടന്ന് അവിടെ ഉറങ്ങും രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എണീറ്റ് കുളിച്ച് റെഡിയായി ഓഫീസിൽ വന്നിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു കളരിയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മളൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലുള്ള മറ്റാവശ്യങ്ങളെല്ലാം താരതമ്യേന ഒരു വിട്ടുകളയേണ്ട സംഗതിയേ ഉള്ളൂ അവർ ഒരു സാ സൗകര്യവും സാഹചര്യവും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ഉറങ്ങണം രാവിലെ എണീറ്റൊന്ന് കുളിക്കണം പിന്നെ വർക്ക് ആ ശീലമാണ് രാത്രി അതായത് രാവിലെ ആറരക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എഴുന്നേക്കും ഇപ്പോൾ ശരിക്കും എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി അതുപോലെ രാത്രി ഒന്നര മണിക്കേ ഉറങ്ങുള്ളൂ ഒന്നര മണി വരെ ഞാൻ ഈ ഓഫീസിലുണ്ടാകും അതാമട്ടൻ ഈ നാല് കൊല്ലം ശരിക്ക് ഏട്ടൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരനാണ് അതുപോലെ അതാമട്ടൻ അങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ഇനിയനാണ് എന്തിന് പോകുമ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഏത് കോടതിയിലും ഏത് വർക്കിന് പോകുമ്പോഴും ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജില്ലാ കോടതികളിലും അയാൾക്ക് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയെല്ലാം പെട്ടിയും തൂക്കി പോകുന്നത് ദാമട്ടൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനാണ് ട്രയലിന് മാത്രമേ ദാമട്ടൻ വരണ്ടു അല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഞാനായിരുന്നു അതുപോലെ കോട തലശ്ശേരിയിലും എല്ലാ കോടതിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് വർക്കുണ്ട് ആ എല്ലാ കോടതിയിലും ഓടി നടന്നു നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നാല് കൊല്ലം ഞാൻ ദാമോട്ടിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് ആണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജി മോഹൻ പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മിയുടെ ഏട്ടത്തിയുടെ മക അനിയത്തിയുടെ മകനാണ് ഡോ അഡ്വക്കേറ്റ് ജി മോഹൻ അദ്ദേഹം ദാമോട്ടൻ്റെ നേരം ദാമോദരൻ എന്ന് വിളിക്കലം അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരേ പ്രായക്കാരാണ് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് വിജയലക്ഷ്മണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അതുപോലെ കെ ജി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പിന്നീട് ജില്ലാ ജഡ്ജിയായിട്ട് പിരിഞ്ഞ ആളാണ് പിന്നെ എൻ്റെ അതേ പ്രായത്തിൽ വന്നത് വേണു വേണു നമ്പിയാരി വേണു ആയിരുന്നു നമ്മൾ വിളിക്കുക പക്ഷേ വേണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റാണ് എൻ്റെ കൂടെ അന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരുപാട് ജൂനിയേഴ്സ് ആ സമയത്ത് വരികയും പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ പോകാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന ദിവസം ചാർജ് എടുത്തത് അഡ്വക്കേറ്റ് രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് നമ്മളെ ശങ്കരേട്ടൻ ശങ്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് ശങ്കർ വക്കീൽ ശങ്കർ വക്കീലിൻ്റെ മരുമകനാണ് രവീന്ദ്രൻ അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫെലോ വെരി ബ്രില്യൻ ഫെലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുണം അതാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ പോയതിന് ശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്വം ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത് എല്ലാ കോടതികളിലും ഓടി നടന്ന് ഡീർ മിസ്റ്റർ രവി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മാൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക എല്ലാ കോടതിയിലും ഓടി എത്തുക പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മോട്ടോ ന്യൂറോ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഞരമ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് ഡീഫങ്ക്റ്റായി പോകുന്ന ഒരു അസുഖം വന്നു അതി
വിജയനന്ദൻ ഈ ഓഫീസ് നോക്കുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള പേരെന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്യും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫീഡിങ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരുടെ ക്ലയൻസിന് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവീസ് ഹൈക്കോർട്ടിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റും ഇതാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ആകെ നിങ്ങൾ പൊളിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കക്ഷികളോട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് സ്ഥിരമായിട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് തളിപ്പറമ്പിൽ പക്ഷേ വളരെ ചുരുക്കം ഒരു മൂന്ന് മാസമേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും പയ്യന്നൂരിൽ കോടതി സ്ഥാപിച്ചു പയ്യന്നൂരിൽ ഒരു രണ്ടാം ക്ലാസ് മേശിട്ട് കോടതിയാണ് ഒറ്റ കോടതി ഒരു കോടതിയാണ് ഞാൻ വന്ന സാഹചര്യം മറ്റൊന്നാണ് അതായത് എം കെ ദാമോദരൻ്റെ ജൂനിയറായിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് തലശ്ശേരി അന്നുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ജഡ്ജസ് അതായത് ജസ്റ്റിസ് പരീതുള്ള പിന്നീട് ജസ്റ്റിസ് ആയതാണ് മാരാർ സാറ് പിന്നെ വിൽസൺ ജോണലക്കര ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പ്രശസ്തര ഗംഭീരന്മാരായിട്ടുള്ള ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഉള്ള സമയം അത് പക്ഷേ അവരെല്ലാം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ കോടതിയിലും ഘനഗംഭീരനായ ഒരാൾ എം കെ ദാമോദരൻ ഹാജരാകുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നലെ വന്നൊരു ജൂനിയറാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തായെന്ന് പറയാം ഭയങ്കര സഹതാപത്തോട് കോമള വല്യമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജഡ്ജുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒരു അമ്മ തരുന്ന സഹതാപത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് പെരുമാറിയത് അവിടെ ചെല്ലി എല്ലാ കോടതിയിലും എല്ലാ കേസുകളും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു സാധാരണ എത്ര ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ അതേ തിരക്കോട് കൂടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ കോടതികൾക്കറിയാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് ചുരുക്കം നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് എം കെ ദാമരനെ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് അഡ്വക്കേറ്റ് എം കെ ദാമരനെ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഡി എസ് പിക്കെതിരായിട്ടൊരു പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തതിന് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ഇ ഗംഗാധരനെയാണ് ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് തളിപ്പറമ്പ് കാഞ്ഞങ്ങാട് പുരുഷോത്തമൻ വക്കീൽ ആ അതിനു മുമ്പാണ് എം കെ ദാമോദരനെയും വി ബാലനെയും തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളുടെ ഒരു വേലാനലം പറയുന്ന സംഭവം ശരിക്കും മനസ്സ് ചോദിക്കാൻ ഒരാളില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൻ കൊണ്ടുപോകുകയല്ലേ ദാമോട്ടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ഓഫീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫോൺ വന്നു ആ ഫോണിൽ ഞാനൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ദാമോര വക്കിൽ എറണാകുളത്താണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ പുറത്ത് പോലീസ് ഇരിപ്പുണ്ട് പോലീസ് ഈ ഫോണിൽ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് പോലീസ് പോലീസ് വേഷത്തിലല്ല അവരിങ്ങനെ ഒരു ഗസ്റ്റപ്പ് ഹൗസ് അപ്പോൾ അവർ ഇത് കേട്ടോണ്ട് തന്നെ മെല്ലെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയി കക്ഷികളാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ദാമോട്ടൻ എന്നാലും അന്നത്തെ ദിവസത്തെ വണ്ടിക്ക് രാവിലെ വരികയാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാധാരണ പോലെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി രണ്ടാം ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ച് നേരെ പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി വണ്ടി ഇന്ന് ആളെല്ലാം ഇറങ്ങി എല്ലാവരും പോയി എന്നിട്ട് ദാമോട്ടനെ കണ്ടില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ ഈ വഴിക്കുന്ന അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാവരും ആൾ വരുന്നു ദാമോട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദാമോട്ട പോലീസ് പുറകെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഷയം ഒന്നുമില്ല അമ്മയൊന്ന് കാണാം അത്രയേ ഉള്ളൂ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കയറി നേരെ കോടിയേരിക്ക് പോയി കോടിയേരിക്ക് പോയി അമ്മയെ കണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ പുറകെ തന്നെ പോലീസ് എത്തി അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഞ്ഞി ആക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഞ്ഞിയാക്കി അപ്പം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഇരിക്ക് കേട്ടോ ഞാനൊരു കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് അങ്ങനെ അമ്മയോട് കുറച്ച് കഞ്ഞിയും വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചിട്ടാണ് താമര വയ്ക്കൽ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ തന്നെ പിന്നെ തലശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അതൊരു വല്ലാത്ത സന്ദർഭമായിരുന്നു കാരണം അറസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എ വിയുടെ മാനം ഒരു പ്രശ്നോപുത്തരി ആയിരുന്നില്ല അച്ഛൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു അമ്മ അതല്ല ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാമോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഡ്യൂട്ടിയും അതാണ് എത്രയോ പേരുടെ ജീവനും സ്വത്തും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുക കൈകളിൽ കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നേരെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് അവിടെ ഇത്രയും കഠിനമായ ജോലികളിലേക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നത്
Jadi orang ni baru jadi orang correct. Karena dah mutton ni jila high court jadi jadi tu muda mutton selection ni tu, boleh pernah orang ni ada satu sebabnya betul orang ni ada 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 orang ni ada